Ako isa, hindi ko rin alam. Itawan mo! Itawan mo! Uy! Kaya niyo ko sa akin! Kaya niyo ko sa akin! Ayon sa isang National Demographic and Health Survey, 10% ng mga babaeng Pinoy na may edad 15 to 19 years old ay isa ng ina o buntis na sa kanyang anak. Ayon sa isa pang pag-aaral, ang mga babae na nagpaksal at the age of 19 or younger ay 50% more likely to drop out of high school and four times less likely to graduate from college. Ito ay nakakaalarmang mga katunayan tungkol sa ating mga kabataan, lalo na ang ating female teenagers. Isa sa kanila ang buong tapang at buong tapat na magkukwento ng kanyang mga karanasan bilang isang teenage wife and mother. Dito lamang sa aming episode na pinamagatang Our Crazy Love. Pasaboy sa kanya. Wow! Ang cute naman! Saan kaya galing to? Isa! Ako, Isa! Pumasok ka na nga! Kanina ka pa nandyan sa arawan. Magluluto na ako. Uwi nga. Naku, uh, kailangan mo nang maligo, anak. Ang baho mo na. Opo, Nay. Ah, Sali ka na. Puwis na puwis ka na, anak. Uh. Masi na, ate po. Naku, mamaya pang uwi nun. Kumain ka na kasi marami ka pang assignment na gagawin, ha? Ay, naku, 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 na. Itong batang ko talaga. Ang oras ng pagkain ay oras ng pagkain at ng pagbabasa. Sige na, mag-practice ka. Hmm. Oh, ngayon na. Oh. Ang bira ka naman. Kumakain na yung bata. Pinagbabasa mo pa ng libro. Romel, gusto ko kasi hindi lang sikmura niya ang busog, kundi pati utak niya. Abay, magdodoktor ata itong anak natin. 
di ba? Opo, ma. Oh. Tapos ako na po magagamot sa tuhod nyo. Ah, di na po sa bakit. Ha? Ano yun? Ano yun? Ba, basta anak, gagalingan mo at pagbubutihin mo ang pag-aaral mo, ha? Promise po, pa. Magtatapos pa ako at magiging doktor. Oh. Oh. Pangako yan, anak, ha? Hmm? <laughs> Pangako, ha? O, sige na, kumain ka na at magbasa. Sige na, practice. Magiging doktor ka, eh. Doktor na lang ba yan? Doktor yan. Oo, tama. Tama si papa mo. Pwede ba? Kung maglalaro kayo, pwede ba doon na lang sa labas? Ah, miss. Pasensya na. Akala kasi nung aeroplano, airport yun na umuwi. Ilang taon na ba kayo? Ilang taon na ba kayo? Bakit naglalaro pa rin kayo ng mga ganito? Uy! Relax ka lang, miss. Huwag masyado masungit. Ano ba? War freak mo naman. Eh, kung ito kayang palad ko, pudong ako dyan sa pisin mo, ha? Isa! Wala kayo sa palengke. Please observe silence. Sorry po, ma'am. Quiet. Uy. Isa. Stop that. I will report you to your advisor. Sorry po, ma'am. Quiet. Uy, ating war freak. Ano ba? Ikaw na naman? Uy, sorry na, uy. Ceasefire na tayo. Ito naman, oh. Sorry na, sorry na. Ceasefire na tayo. Ceasefire na. Ceasefire na. Okay. I'm sorry talaga. Mahilig lang talaga ako magpalipad ng aeroplano. Yun nga lang, papel nga Alam lang. mo, pag hindi ka tumigil, pag hindi ka umas... Oo, oh, oh, relax. Magbibi lang ako ng kapit Kasi, na dito. Kasi kapitbahay kita, palagi Sisigaw ko nakikita ako. doon. Tapos, Isa. kaya ako pinapalipad yung aeroplano ah, doon. Dalawa. Para mapansin mo ako. Kasi yung totoo talaga, crush talaga ito. Tatlo! Tulong! Tulungan niyo ako! Uy! Tulungan niyo ako! Ako ba? Biyang ano sa akin dito! Ano? Ano? Pwede ba ako maging singer? Marunong ka rin naman palang umiti, tsaka tumawa ko eh. Ang cute mo nga eh. So ibig sabihin niyan, Tinatanggap mo na yung peace offering ko. Peace file? Alam mo, parang kang baliw. Baliw talaga. Oo oh. <laughs> na. Oo na. Sige, Mr. Aeroplanong Papel. Talaga? Oo. Seryoso na to. I'm Gerald. I'm Isa. Mabilis sa nagkapalagayan ng loob sina Gerald at Isa. Hindi na rin pinatagal ni Isa ang panliligaw ni Gerald. Dahil sa kanyang murang isipan, mahal niya naman daw ito. Kaya hindi nagtagal, bagamat pareho pa silang menor de edad. Sila ay nagkaroon na ng relasyon. Isa, Gerald, was it love at first sight? Opo. Hindi <laughs> po. Ilan <laughs> Ano po? Mga 16, 16 po. 16? Ikaw isa? Ilan sa 17 po? po. 17. So you're one year older. Ano mo nagustuhan mo sa kanya? Mm. Ang bata, 16 years old. Ano po? Masipag po kasi siya eh. Tsaka po maasahan oh. po. Ganun po. Oh. Pag may project po kami sa school, ganun po. Tapos sasabihin ko, pag-print ka nga, pag-print niya po ako, ganun. Ah, <laughs> nauutusan oh, mo! 
Bayanin. Hindi, <laughs> biro lang, biro lang. Ibe, ang bilis, no? Nag-graduate na agad tayo. Saan ka magkakulehyo? Sa Maynila. Gusto kasi ni nanay na maging doktor ako, eh. O sige, edi sa Maynila na lang din ang mag-aaral. Sabi mo ayaw mo doon. Magulo, di ba? Sabi di, mo... Eh, siyempre, kung alis ka dito, edi alis na lang din ako. Alam mo namang parang araw, eh. Ikaw lang yung mundo ko. Sa'yo umiikot yung araw-araw ko. <laughs> Alam mo, babe. <laughs> Isang taon na tayo, ang corny mo pa din. Yun na nga, eh. Isang taon na nga tayo, pero hanggang ngayon, bawal pa rin yung... Ano ba? Yes. Alam mo namang ano... Oo, oh, oo, oh, oo. Oh, alam ko. Alam ko naman yung mga promise mo sa magulang mo eh. Huwag ka mag-alala, babe. Ako din naman eh. Gusto ko muna makapagtapos ang pag-aaral. Tapos gusto ko maging piloto ako. Tapos magkakaroon tayo ng maraming maraming anak. Shhh! Baka may makarinig sa'yo dito. O, oh, bakit? Ano ang pakailam nila kung gusto ko magkaroon ng maraming anak? Magiging mabuting asawa naman ako sa'yo eh. Tsaka mabuting ama sa mga anak natin. Till death do us part. Ano ba yan? Kung ano na tumatakbo sa isip mo. Hmm. Pwede bang college life na lang yung pag-usapan nating dalawa? Para kang balin. Oo, oh, baliw talaga ako. Baliw na baliw ako sa pagmamahal sa'yo. Hindi hey, pero kasi... Totoo. Ayoko talagang maging natulad ng tatay ko eh. Walang kwenta. Iniwan niya kami ng nanay ko eh. Kaya promise ko sa sarili ko. Hindi hindi kita iiwan. Kaya sana, Sus! mara maiiwan. Sus! yung babe ko. Alam mo, nilibre na lang kita. Hindi, hindi. Alam mo namang isang bagay lang yung mga pagpawala ng lungkot ko. Ano? Ay, nako. Halika na, dalililibre na lang kita. Hindi na, hindi na. Dilibre na lang kita. Magnanakaw! Magnanakaw! Magnanakaw po talaga ako. Ikulong niya na ako. Ikulong niya na ako sa puso ng mahal ko. Kulong niya na ako sa puso ng puso niya. Tahal pareho pang bata at mapusok. Si Naisa at Gerald ay nagpadala sa init ng kanilang pagmamahal sa isa't isa. Hanggang sa... And for our next graduate, Mr. Gerald Peralta. Ay, salamat po, sir. Salamat. 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 Salamat po, salamat. And for our next graduate, Miss Isa Abarque. Sorry? Ha? Sorry sa akin? Sorry sa ama mo? Yan lang? Hindi ko po. Hindi ko po. Hindi ko po alam na. Buong araw. Buong araw nagsasaka ang papa mo para sa'yo. Ako nang pupuyat para tulungan ka sa pag-aaral mo. Pagkatapos malalaman na lang na minabuntis ka, gano'n mo nakatagal? Ba, ba, hindi ko po alam. Akala, akala ko lang po kayo mali sa akin. Pero sino ka alin? Ang buong akala namin, librong pinupulat sa to judicial. Yung malano! Hindi! Kailangan malaman ng babaeng ito na sobrang tiwala na binigay namin sa'yo. Tapos ito na yung gagati mo sa amin. Paano nang pag-aaral mo? Paano ka na? Sorry, 
Sorry po. Tarantado kang lalaki ka! Lumabas ka dyan! Romel! Ayaw ka! Romel! Si Romel, anak, ako nakakausap sa kanya. Ako nakaharap. Hindi pa na eh. Ako nakaharap sa kanila. Lumabas ka dyan! Dito! Romel! Pa! 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 Si Romel! Gago ka! Sorry po. Pinagkatiwala ang kita! Romel! Pa! sa anak namin. Sige nga. Pakinggan ko nga. Pananagutan ko po si Isa. Pinapangako po na magiging mabuting asawa ko sa kanya. Tsaka mabuting ama sa magiging anak namin. Hindi ko po siya tatakbuhan. Papakasala ko po si Isa. O, ano na pag-desisyon na yung dalawa? Yun nga po. po. Magsasama po kami. Saan kayo tumira nung nagsama kayo? Sa mama niya po. Ah, sa bahay nila. Opo. Tapos po, in, pinagpas siya na pong ipakasal na po kami. Maraming maraming salamat po sa pagpunta niyo at sa pag-dali niyo dito sa asa namin. Oo. Ayaw naman po, siyempre po. Ah, sandali lang po. Jurad, ikaw mo na bahala. Sige. Sige po, kailan po kayo? Ma? Ma? Si Papa po. Kanina ko pa po kasi siya nakita sa simbahan ng isimbang. Hindi siya sumunod, anak. Hindi daw kasi niya kaya mo kayo plastikan. Ma? Kailan po ba niya ako magtawad? Hindi ko din alam, anak. Kahit naman ako ay nasasaktan pa rin. Pero tama si Beth. Kailangan nating harapin ito ng sabay-sabay.
alis na po yung mga bisita. Baka gusto niyo pong dumaan kahit saglit. Pa. Nung kinakasal po ko sa simbahan, naisip ko po, hindi naman yun yung gusto kong kasal. Dati po gusto kong sa beach. Maraming, maraming bulaklak po. Tsaka gusto ko po sana kumanta kayo. Yung lagi niyo po kinakanta kay Mama. Pero lahat po yun hindi na tupad. Pero pa alam mo merong isang natupad doon. Naging masaya po ako na nagpakasal po ko sa taong mahal na mahal ko. Yun po yung natupad doon pa. Alam mo, hindi naman lahat ng masaya sa pakiramdam ay tama. Pumayag akong makasal ka kay Gerald. Hindi ako masaya nun. Pero alam ko, yun ang tama. Uh, I'm sorry. Kung inaakala mo na okay lang na kahit wala kang marating sa buhay mo, basta masaya ka. Sige lang. Ituloy mo na lang yan. Dahil total, malaki ka na naman, di ba? Ayaw mo makinig sa akin eh. Alam mo na naman kung ano yung tama at mali, di ba? Boy, I'm so bad. Ituloy mo lang yan. Pero sana huwag mong kakalimutan. Na kahit kailan, Hindi ko naisip na hayaan kitang mapahamak dahil mahal na mahal kita. Mahal kita, mahal kita. Ma, ma I'm sorry. I'm sorry, hindi ko na tapan lahat ng pangako ko sa akin. Pero promise ko po na magiging mabuting magulang at asawa po katulad niyo. Dahil wala pa silang ipon at hanap buhay, nakitira muna ang dalawa sa bahay ng ina ni Gerald. Dito nila unti-unting natuklasan ang saya at ang hirap ng buhay mag-asawa. sila sa pera. Sa isang provincial clinic lamang nanganak si Isa. Awa ng Diyos, malusog naman ang sanggol na kanyang iniluwal. Ngunit ang hindi nila batid noon, ilang araw lamang matapos manganak ni Isa, isa na namang pagsubok ang kanilang haharapin. Isa nga pala. Kumusta na pala yung tatay mo? 
Hindi man lang ba siya dadalaw dito para makita man lang niya yung apo niya? <coughs> Hindi pa rin ba humukupa ang galit sa inyong dalawa? Ah, nako, siguro bukas na dalaw yun. Ah, medyo busy lang kasi sa bahay ngayon eh. Mm. Uh, eh, ang ating mga kaya. Ang kape na muna si baby. Ako na muna si baby. Okay ka lang? Oo, ang nangyari sa'yo. Kung medyo mainit ka, lalagnat ka ba? Ha? Medyo matagal na yung lagnat niya. Dapat siguro magpa-check up na yung balay. Siguro nga? Hindi pa, baka baka ko lang lang po sa tulog. Sigurado ka ba? Hindi pa, hindi. Teka, ikukuha ko muna ng tubig. Sige, sige. Okay lang po. Oo nga, baka nga dapat ipa-check up na natin. Oo nga po. Hey! 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 Anong nangyari sa'yo? Hey! 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 Isa! Isa! Hey! Check up na natin siya. Sa test na ginawa namin sa pasyente, nakitaan namin na may infection siya sa dugo. At maaring dumanas din siya ng pre-eclampsia nung nagbubuntis pa siya. Pre... at po yun? Ito ang nangyayari kapag biglang inatake ng hypertension ang isang babae nagbubuntis. Dahil dito, naapektuhan ang normal function ng kanyang kidneys. Hindi ba niya nasabi sa inyo na may naramdaman siyang kakaiba nung nagbubuntis pa siya? Um, meron naman po, pero palagi niya sinasabi na kaya niya naman eh. Tsaka sinabi niya rin po na huwag na rin po ipaalam sa inyo kasi nahihiyaro po siya. Isa naman? Dok? Hindi ho ba nakakaya ng gamot itong pre... pre... Pre-clamp siya. She's okay now. May bibigay na kami sa kanya na ilang pang gamot at ilang pang love test ang kailangan doon sa kanya. No, my God. Yun na, gusto na anak natin. Okay na siya. Huwag ka na mag-alala. Sigurado ka? Oo. Nangyari masama sa anak namin. Hindi ka nakasasin. Tama na. Maikit ang ulo mo. Halika na nga muna sa labas. Ito na. 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 Anak, magpahinga ka muna, ha? Oo. Oh, Bala nice. eh. Anak, andito na pala kayo. <laughs> Isa, kumusta ang pakiramdam mo? Okay na po. Ha? Sige, Sige na maupo ko na, anak. Sige. Naku, tamang-tama ang dating nyo at naghanda ako ng pananghalian. Ay, ay. Ah, ay, 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 Salamat, Bala eh. Sige, sige. Jalag, tulungan na lang ako sila. Ay, sige po. Ay, sige. Hindi kaya mas maganda kung doon ka na muna tumira sa bahay para hindi ka mabinat. Alam mo, alalang-alala ang papa mo sa'yo. Ma, okay na po ako dito. Di ba sabi ng doktor, hindi na po natin kailangan mag-alala. Eh, pero paano kung hindi mo mainom yung gamot mo sa oras? Magkaamin na naman tayo, Isa. Wala namang maayos na trabaho si, si Gerald o, o yung kikitain niya doon sa sakahan. Paano ka na? Paano na itong apo ko? Ma, tama na po. Baka malinig tayo ni Naipet niyan. Eh, totoo naman ang sinasabi ko eh. Kahit nung nagbubuntis ka, masama na ang pakinanda mo. Hindi ka man lamang nila maipacheck up sa doktor. Ma, kaya ko po. Kaya po namin ni Gerald to. Kung si Papa po yung nagsabi sa inyo na sabihin sa akin lahat yan, makisabi na lang po sa kanya salamat. Pero ma, haharapin namin to ni Gerald. Lahat ng problema. Isa, mag-isip ka nga ng mabuti. Hindi ito ang pinangarap naming buhay para sa sa'yo. Tignan mo nga yung itsura mo. Kaya na po tayo. Tara po. 
Kain na. Halika na, Balay, Isa. Ito, o. Oh. Babe, diga na. Baka nakahawak din kay baby para makakain ako. Tulog-tulog naman. Babe, sa isang linggo, liluwas ako. Ha? Huh? Bakit? Um, nakusap ko na kasi yung pinsan ko eh. Di bakang tira doon sa pinatrabuhan niya sa Maynila. Eh, mas maganda yung kita doon. Um, kaysa dito sa pagsasaka. Babe, di naman kita hinahanapan ng pera. Nakakatiis naman tayo, di ba? Kahit ilang buwan pa, kahit walang wala na tayo. Babe, yun na nga eh. Agang tiis na lang ba tayo? Di ba ayoko ng ganito? Hindi ko kayo makita na nahihirapan kayo ng dahil sa akin. Di ba palagi kong sinasabi, hindi ako maging katulad ng tatay ko. Pero heto ako ngayon. Hindi ka katulad ng tatay mo. Ikaw pa rin si Gerald na nakilala ko. Oo, bata pa tayo sa paningin ng ibang tao. Pero mag-asawa na tayo, babe. At ang mag-asawa nagtutulungan. Tutulungan kita, Gerald. Basta kahit anong sabihin mo, tutuloy ako. Luluwas ako. Para naman sa'yo yun eh. Para kay baby. Tsaka para sa akin. O, Diol. Numabasin yung totoo. Na ginagawa mo lang lahat yan dahil sa pride mo. Anong pride? Ano ba sinasabi mo? Pag bumalik ka, huwag mo aasahan na makikita mo pa ulit kami. Kasi ba't... Ba't ba biglang kumitid yung utak mo? Ikaw na nga tong gusto kong bigyan ng magandang buhay eh. Alam mo ba hindi ko narinig yung usapan niya ng nanay mo? Alam mo ba hindi nasaktan kapag nakikita ko naghihintay yung tatay mo na maghiwalay tayo para sabihin niya tama siya na mali ako para sa'yo? Gerald, hindi naman... O sige, takutin mo ko. Takutin mo ko, iiwan mo ko. Dahil sa ako gusto mo mong bigyan kita ng magandang buhay. Gawin mo, gawin mo! Gerald! Gagawin ko ito para sa'yo, para kay baby. si Gerald paluwas ng Maynila. Kumayod siya bilang service staff sa isang employees cafeteria ng isang sikat na mall. Tiniis si Gerald lahat ng hirap para lamang may mapadala siya sa probinsya para sa kanyang mag-ina dahil nais niyang patunayan na responsable siyang ama at asawa. Hmm, medyo, medyo madaming tao yan ah. Ay, 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 uh, naayos. Ay, sorry, sir. Uh, pinsan, break muna ako. Ikaw na muna bahala dito. Sige, sige. Ah, Dahil pa akong gagawin eh. Break muna ako ah. Pagkos ko na ipapadala yung sweldo ko, mag-overtime muna kasi ulit ako para mas malaki yung padala ko. Okay lang, babe. Ikaw, may, may natapi ka ba pang gastos mo dyan? Babe, huwag mo isipin. May naipo naman ako dito kahit pa paano eh. Libre naman yung pakain dito, tsaka pabahay. Okay, huwag mo isipin. Si, si baby, kamusta na? Ito. <laughs> Ligot-ligot. Malabasa ka sa nakakalakad na. Miss ko na kayo. Sadyo ka na akong ipalagi ulo. 
Jim's and he starts hearing me sort of read it. Like, I was up there. Hello? Hello, babe? 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 Hey, babe, hello. Napatawag ka. Musa. Huh? Babe, ano ba? Huwag mo akong ginugod time. Kanina pa tayo magkausap. Ha? Huh? Hindi. Uh, hindi, joke lang, joke lang. Uh, sige na, babe. I-kiss mo na lang ako kay baby, ah. Magpahinga ka na, ha? Huwag ka masyado magpapagod dyan. Kiss ka na namin. I love you, babe. I love you. <laughs> Ang aga ni Little Daddy natin ngayon, ah. Tumamakat ang pare, oh. Huwag niyo lang biruin yan. Mukhang may topak. <laughs> <laughs> Iba rin talaga to, ano? Tubis talaga ng batang ama natin. Masarap ba si misis mo? Kaya siguro binuntis mo agad, no? Balik na ako masarap daw, ah. Astos ka. Bakit? Babalag ka ba? Oo, bakit ano, ha? Simula lahat yan, ha? ha? Pagkatapos, papasyal tayo. Bibili tayo ng toys. Di ba? Sus, toys talaga? Ang gusto mo. Oh. Ikaw talaga. Hindi ka naman ganyan kapag nandito si Isa. Eh, ikaw naman. Wala namang kasalanan tong apo ko sa mga ginagawa nila eh. Di ba, apo? Uy! Sarap. Hmm. Talaga bang hindi mo pa sila kayang patawarin? Alam mo, Mirna, yung pagpapatawad, hindi naman hinihingi yan, eh. Inaani yun. Sarap. <laughs> Dami po. <laughs> o, oh, hati tayo. Ah, na. Ikaw na muna ang bahala dito kaya po. Ah, o, okay. sige. Pinaayusin pa ako dun sa palayan, eh. Sige, sige. Mm. Yeah! Sige, dito ka naman kay Lola. Sige. Sige. Bye na kay Lolo. Bye-bye, Lola. Bye-bye. Pasensya ka na, anak. Huwag mo ng papa mo, ha? Pasensya ka na. Okay lang po, ma. So, naiyot po. Okay na sa akin na nakikita ko yung naalagaan na si Jessica. sa Maynila. Ay, sabi niya po, ma, okay na po siya. Ay, buti naman. Maayos na yung pangkita niya doon. Oo. Oh. <laughs> Nagsisend nga po siya ng mga pictures, ma. Ah, ba? Oh, di okay. Pero mukhang nangangayayat po ka, eh. Baka naman nag-a-adjust lang siya sa bago niyang trabaho. Kamu siya ito mag-alala, ha? <laughs> Anong feeling mo noon na malayo ka sa kanila? Gerald. Medyo malungkot po kasi malayo, pero tinitiis ko na lang po kasi para po sa kanila. Mm -mm. Bakit hindi ka nakakapagsabi sa asawa mo kung ano yung nangyayari sa iyo? Hindi mm, ko po mapaliwanag eh. San? Sino ba gumawa sa inyo yan? Yung bang mga loko-loko na yan? Ang ginawa sa buhay. San? San wala ito? Huwag na nasarap pansin mo. San? Bawal yung mga ginagawa nila sa'yo. Dapat yung sinusumbong kay boss. Bakit ba kaya mo tumahimik? Di ba sabi ko, tumigil ka lang, di ba? Sen. Sen, sorry. Sorry. Ayos lang. Dapat magbakasyon ka muna. Ang dami mo nang iniisip eh. Sen, hindi. Huwag naman. Hindi ko kaya. Alam mo naman may magina ako eh. Mas okay na yung ganito kaysa magutom sila. Sorry talaga. General, mag-usap nga tayo. Anong ginawa mo nung isang gabi? Nagsumbong sa akin yung mga kasamahan mo. Nagamong ka lang away. Ikaw namumuro ka na sa akin, ha? Ayoko na ganyang klaseng trabahador. Mas hindi naman ako nagsimula sila. Huwag ka na magpaliwanag. You're fine. Dito na yung last day mo. Mas huwag naman po. Mas... 
Eh, magina po ako eh. Hindi ko po alam kung saan ako papasok. Basta yan ang desisyon ko! Wala na maraming usapan! Tapos! Gago ka bali! Ha? Ano ha? Hindi ko maraming respect! Kumayas ka! Kumayas ka na! 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 Mag-isip ka nga ng mabuti. Hindi ito ang pinangarap naming buhay para sa iyo. Tignan mo nga yung itsura mo. Dahil marahil sa sobrang kalungkutan, mula nang siya ay matanggal sa trabaho. At sa walang humpay na pisikal na pangaabuso sa kanya ng mga kasamahan, tila unti-unti nang bumigay ang katinuan ng isip ni Gerald. Try insan. Medyo malapit na tayo. Si Isa. Gerald. Gerald, ano nangyari sa kanya? Ako, Isa. Hindi ko rin alam. Sa unti-unti na lang siya naging ganyan. Nakatulala lagi. Hindi nga namin makausap na maayos eh. Babe. May ba si Isa? Yung asawa mo. Gerard. May gusto ka bang sabihin? ni Gerald na kakaiba. Yun talaga nagbigay sa'yo ng agam-agam at ng worry. Yung maakit po ng bubong, gano'n po. Maakit siya sa bubong? Ano ginagawa sa bubong? Ang iwalis po ng walis, pupok ng pupok. Oo. Oh, oh. tapos, tapos kahit anong oras po yun, tapos po, pag ano po, makikita mo po siya, tulala, umiiyak, gano'n po. Nay, ano po ba nangyari sa kanya? Hindi ko rin alam, Isa eh. Pero bukas na bukas, luluwas ako ng Maynila. Mangungutang ako sa mag-anak ko doon. Bakit naman kasi ngayon pa ako nawala ng trabaho eh? Ay, sorry po ah. Wala rin po kasi akong naipon. Sapat lang din po kasi yung mga pinapadala sa akin ni Gerald. Sa mga kailangan lang po talaga ni Cheska. Isa, naiintindihan ko. Huwag ka mag-alala. Malalampasan din natin to. Hmm? Masaya ka na, basta okay kayo, di ba? 
Magpaiba naman po yung sitwasyon namin ngayon. Tama na. Anak. Pasensya ka na, ha? Yan lang mapapahiram ko kasi <laughs> hindi pa kasi namin nakukuha yung pera galing dun sa inanin ng palay, ha? Pero kung gusto mo si ate mo, mas malaki mapapahiram nun sa'yo. Hindi, mm -mm, okay ma, okay na po to. Salamat po. Salamat po pa. Ah, uh, ma, mauna na po ako. Salamat. Dito na lang muna kaya nga po ko. Mahirap na eh. Delikado. Baka mamaya kung mapano pa yun. Kung gusto mo, dito ka na rin muna. Sumama ka na rin. Mas mabuti na dito. Mas panatag ang loob ko. Pa, ayoko naman pong iwan si Gerald. Gato na nga po yung kalagahin. Iiwan ko pa po ba siya? Yun na nga ang punto ko eh. Delikado yung lagay niya, di ba? Malala na yung sakit niya sa utak. Pagkatapos may iiwanan kayo no apo ko doon, eh, paano kung may mangyari sa inyo? Hindi ako makakapayag ng ganun! Ay, kung kay mama po kaya o kaya sa akin yung nangyayari sa nangyayari kay Gerald ngayon, makukuha niyo po ba kaming iiwan para hindi lang kayo masaktan? Sa bagay, parang binitawan niyo na rin naman pala yung pagiging ama niyo sa akin. Dahil sa isang pagkakamali ko lang pa, dahil maaga ako nabuntis, dahil sinira ko lahat ng pangarap niyo sa akin! Diba, Idarok? Mas mainam na po sa guru na ibang tao na lang po kami mumuhi ng tutong. Ma, anak ko. Okay lang po. Mula na po. Salamat po. Paano ninyo pinagamot si Gerald? Inalbularyo po namin. Ah? Opo. Inalbularyo nyo? Apat na albularyo po kasi pinuntahan namin eh. Sus Maria Josep, oh, tapos? Yung unang albularyo po, sabi daw po kinukulam. Pangalawa po, ginagayuma daw po. Mm -hmm. Tapos nung pangatlo po, yung sinasaliban daw po ng kapre. Mm -hmm. <laughs> Hanggang kinakuha po siya, saktan palupaluin po. Naku, talaga? Tapos po may nakapagsabi po sa amin na doon yun nalang dalin sa, ano, sa isang albularyo, sabi po gamon. Di pumunta po kami, saktong-sakto pa pagpunta po namin, papasok pa lang po siya ng pinto, sabi po. Yung asawa mo, napatingin mo na ba yan sa doktor? Sabi po gano'n. Hindi pa po. Tapos sabi po, doktor yung kailangan niya, hindi ako. Sabi po gano'n. Nay, salamat po. Sige po, ingat po kayo ah. Sige po. Babe, alam mo ba kung ano sinabi ni nanay? Nakahiram daw siya ng pera. Babe, mapapahospital ka na namin. <laughs> Nakakatawa, babe. Ang daming tumutulong sa atin. Alam mo ba kung bakit? Kasi mabait kang tao, babe. <laughs> babe, kumain ka na. Bakit? Anong bakit? Kailangan mo kumain, babe. Ito na, oh. Ayaw! Nandiyan na sila! Paparating na sila! Hindi mo nakita! Ang pinapan nila! Nandiyan na sila! Gira na sila! Gira na sila! Gira na sila! Gira na sila!
Gerald ay probably nagkaroon ng problema sa pag-iisip dahil nagpatong-patong yung mga stresses niya sa buhay. Ayun uh, nga, yung uh, hirap sa, na magkaroon ng pera, uh, income, tapos yung added responsibility na nagkaroon siya ng anak, tapos uh, he had to take care of uh, yung relationship niya sa mga parents and parents in law. So lahat yun ay eh, nagpatong-patong and nagkos sa kanya ng stress. E, alam naman natin, emotional stress, mental stress can also affect physical stress, it can cause physical stress which can create chemical imbalances sa brain. You know, which can cause uh, psychiatric disorders. Hindi mo po kaya iwan si Gerald. Ano hindi mo kaya iwan? Iwan si Gerald. Hindi mo po iwan si Gerald. Isa! 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 Isis, <laughs> <laughs> Sinabi niya kanina. Ang sakit nun. Sakit nun para sa akin. Pinamuha niya tayong dalawang parang mga bata. Parang pinalalabas niya na mas alam pa nila yung ibig sabihin ng kasal kesa sa atin. Di ba? Pero Rumi... Alam mo siguro sa ngayon, Pagtiwala na muna tayo sa anak natin. Ngayon, kung kinakailangan niya yung tulong natin, hindi. Tansya naman tayo palagi para sa kanya, hindi ba? Alam naman niya siguro kung gano'n natin siya kamahal, hindi ba? Pero ako kasi, Mirna. Bukod sa nasaktan ako sa mga sinabi niya, alam ko naman na... Alam ko naman na marami akong pagkukulang sa kanya bilang isang ama. Mga hindi ko naintindihan sa kanya. Pero alam ko naman kung... Kung, kung gano'n ako kamahal yung anak natin. Ayahan na muna natin sila. Hindi nagawang iwanan ni Isa si Gerald dahil sobra niya itong mahal. Hindi nagtagal, naipakonsulta din ni Isa si Gerald sa isang psychiatrist. At dito na unti-unting nabigyan ng linaw ang tunay na kondisyon ni Gerald. Ang inyong anak po ay uh, nakakaranas ng anxiety disorder at lumalala ito because of his manic depression. Maring itong anak nyo ay uh, naka-experience siya ng negative at ito ay nangyayari sa kanya ngayon kaya lumalala ang kanyang sakit. Po? Eh, Dok, bakit po ganun? Parang minsan eh, may kinakausap siya. Ang manic depression po, minsan ay nagdudulot ng hallucination. Ito yung may naririnig sila na boses na hindi totoo at nawawalan po sila ng capacity na ihiwalay ang totoo sa kung ano man po ang katang isip lamang. Pero Dok, magagamat po po ba yung asawa ko? Well, bibigyan namin siya ng therapy at uh, redesetahan ko po kayo ng mga gamot. 
Pero tatansyahin natin yung gamot ay bibigay sa kanya ayon lamang sa kaya ng kanyang katawan. Paano po pag hindi niya kinaya? Well, ang pasyente po ay makakatulong ng matagal at uh, makakaranas din siya ng mga panghihina. Pero don't worry. I'll make sure that everything will be okay. Maraming salamat, no? My pleasure. Babe, inumin mo na itong gamot mo para gumaling ka na. Babe. Isa, mahal mo ba ako? <laughs> Tingnan mo, nakakatatlong beses ka pala sa pag-inom ng gamot. Pero mukhang gumagaling ka na, babe. Mahal mo ba ako? <laughs> Oo naman, babe. Mahal na mahal kita. Asawa kita eh. Pero alam mo, mas mahal na mahal kita kung iinumin mo na itong gamot mo. Sige na babe, inumin mo na to, ha? Inumin mo na to, babe. Kuha ito to, babe. Gutom mo. Gutom ka? O oh, sige, babe. Paghahanda kita, ha? Wait lang. Isa. 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 pa rin sa side effect. Pero sige, bababaan natin yung dosage. Pero kailangan natin siyang ibalik sa normal dosage hanggang makakitaan natin siya ng improvement. Pero Dok, gagaling pa naman po siya, di ba? Oo naman, gagaling si Gerald. Ang dami kong naging pasyente, mas malala pa sa kanya eh. Sa ngayon, ang kinakailangan natin ay pagmamahal, tiwala, at suporta. Anak! Anak, huwag ka mag-alala. Hindi ako nagpunta dito para pilitin kang umuwi. Nabalitaan kasi namin ang papa mo ang tungkol sa nangyari kay Gerald. Nandito kami para tumulong. Ito, oh, pinagibigay ng papa mo. sa tulong ng mga gamot na kanyang iniinom at ang kanyang mga therapy. At dahil sa pagtutok ni Isa sa asawa, unti-unting bumalik si Gerald sa kanyang dating katinuan. So, kamusta yung nararamdaman mo ngayon? Nagagalit ka pa ba? May nararamdaman ka na? Paano kung kakausapin ka ng tao, uh, hihindihan nila yung sinasabi, sa sinasabi sa'yo, magagalit ka? Anong nararamdaman mo? Nagagalit ka? Nasaktan ka?
Mahal kita. Mahal na mahal din kita. Sinjari sila, babe. Ang gihagawa mo, babe? Babe! Sinjari sila. Babe! Babe, sinjari sila. Babe! Ano pa nangyayari sa'yo? Babe! Babe, ano pa nangyayari sa'yo? Babe! Babe, nangyayari sila. Nasaan? Nasaan si Cheska? Babe, nangyayari sila. Babe, nasaan yung anak natin? Babe! Babe, nasaan si Cheska? Babe, nangyayari sila. 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 Babe, nangyayari Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday, surprise. Thank you, Pop. Happy birthday. What a new birthday, mo yun, di ba? Happy birthday, ha? Pasensya ka na kung hindi pa naiintindihan noon. Sana mo patawad mo ako. Pa, hindi nyo na po kailangan sabihin yan. Tinatanggap ko po lahat ng pagkakamali ko noon. Nasaktan ko kayo. Kaya ni Mama. Kaya naiintindihan ko po kung bakit malaki yung galit niyo sa akin. Sabi ni Gerald, pa, sorry. Mahal, mahal ko kayo pa. Ngayon ni Papa. Mahal na mahal ka namin. Okay, kain na na. Kain na na. Maraming ganda. Kain na na. I'm sure ang apo. Gusto ito ng cake. Ito. Special na hamida. Babe. Babe, pasensya ka na. Dahil sa akin, katampuan kayo ng papa mo. Babe, okay na. Okay na tayo. Okay na lahat. Babe, kung alam mo bang ganito yung mangyayara sa atin, sa buhay natin, mapakasalan mo pa rin kaya ako noon. Bakit naman hindi, babe? Hindi naman tayo nagpakasal dahil sa magandang hinaharap ng buhay natin. Nagpapakasal ang dalawang tao dahil sa nararamdaman nila. Dahil mahal, na mahal nilang isa't isa. At higit sa lahat, kung gano'n nila kayang magsakripisyo para manatiling magkasama. Babe, <laughs> ikaw may akong drama mo naman. Eh. Ikli-ikli ng tanong ko, ang dami sinabi. <laughs> Pero babe, <laughs> pasensya ka na talaga at sorry talaga. Kasi... Nahirapan kita, tsaka naging mahina ako eh. Babe, hindi ka mahina. Tignan mo yung sarili mo ngayon. Ang lakas-lakas mo. Malakas ka, babe. Ikaw, yung pinakamatapang na lalaki na kilala ko. Dahil hindi mo kami iniwan ng anak mo, kahit gulo-gulo na yung isip mo noon. Kasi... 
hindi mo rin ako iniwan. Tsaka higit sa lahat, ding hindi mo ako pinabayaan. Salamat, Pia. Dahil mahal na mahal kita, Diyos. Mahal na mahal din kita, sobra. Bago tayo kumain. Siyempre. Selby muna tayo. Sige, sige. Happy birthday, Selby. Happy birthday, Anna. Happy birthday. Ay di, napotunayan mo na pala na talagang love na love ka ni Isa. Tagal na po. Totoo. O ano lang masasabi mo kay Isa ngayon? Alam mo namang mahal na mahal kita. Kaya lalabanan ko lahat ng mga... Masasamang mangyayari sa akin, para sa inyo. Ikaw naman, Isa. Ano naman maisusukli mo message kay, uh, kay Gerald sa mister mo? Mm, mas lalo pa kitang mamahalin. Tapos, maraming salamat kasi kahit bata tayo nag-asawa, never mo naman sa akin pinaramdam na magsisi ako. Eh, ano naman ma-advise nyo sa mga kabataan? Um, bago po pumasok sila sa isang relasyon, pag-isipan po muna ng maigi. Mm -hmm. Magtapos muna po ng pag-aaral. O oh, Isa, Gerald, salamat ha. Congratulations sa inyo ha. Opo. Marami sa ating mga kabataan ang pumapasok sa mga bagay na wala pa silang kamuang-muang o di kaya hindi pa sila handa gaya ng pag-aasawa at pagiging isang responsableng magulang. Bagamat inilarawan sa atin ni Naisa at Gerald na sa kabila ng trials and challenges ng kanilang teenage marriage, tunay na pagmamahalan ang nagbigkay sa kanila upang manatiling magkasama sa hirap at ginhawa. Pero hindi ito nangangahulugan na dapat ninyo silang gayahin sa hirap ng buhay ngayon. Mas madalas na nauuwi sa hiwalayan ang pagsasama ng dalawang nilalang na hindi pahanda sa buhay may asawa, lalo na sa mga gastusin na kaakibat ng pagiging isang magulang. Tapusin muna ang inyong pag-aaral, maghanap ng magandang trabaho at higit sa lahat. Pag-isipang mabuti, paghandaan at ipagdasal na sa tamang oras at itinakdang panahon, iyong matatagpuan ang nilalang na magiging kapartner mo sa buhay. Ngayon, bukas at magpakailanman. <laughs>